ערב טוב כפר סבא! אני שומע הרבה דיבורים ברשתות ובאולפנים על זה שהמחאה מתפזרת והמחאה נחלשת ועוד כל מיני סיפורים אז בואו נעשה רעש מחדש ערב טוב כפר סבא! אני רוצה להתחיל היום דווקא מהסוף ולהגיד לכם שהמחאה הזו זה הדבר הכי מדהים, ציוני, מעורר גאווה ואפקטיבי שישראל חוותה בכל שנותיה. בזכותכם, בזכות כל אחד ואחת מכם, חוקי ההפיכה המשטרית הוקפאו, גלנט לא פוטר, חוק ההשתמטות ירד מהפרק והשבוע ראינו שקארין אלהרר נבחרה לוועדה לבחירת שופטים. הייתה לי הזכות, הייתה לי הזכות השבוע להיות בכנסת ולראות מקרוב את הפחד של נתניהו ושל לוין ושל רוטמן מעצם זה שהם חשבו שהמחאה הולכת להתחזק ולהתחדש במלוא העוצמה במקרה שקארין לא תיבחר וזה רק בזכותכם עכשיו אני רוצה לדבר על איפה אנחנו עומדים היום ובשביל זה אני רוצה לקחת אתכם 24 שבועות אחורה. למה יצאנו לרחוב לפני 24 שבועות? הסיבה הייתה ברורה כשמש. זיהינו כולנו, בלי שאף אחד יגיד לנו, שיש כאן ממשלה שמדרדרת את ישראל אל עבר דיקטטורה. זו לא סיסמה. הבנו שהרוב הרגעי, זה רוב רגעי מה שיש להם, זה לא באמת רוב מוחץ. הרוב הרגעי הזה, שמורכב מאנשים משיחיים, לאומנים, פשיסטים, מחרדים קיצוניים וממושחתים, כמעט בלי נשים, כמעט בלי ימין ליברלי, הרוב הזה חושב שיש לו את הכוח לעשות מה שהוא רוצה ולרסק את מה שבנינו כאן 75 שנה. כשאנחנו אומרים דיקטטורה זו לא סיסמה, הם באמת לא מאמינים בדמוקרטיה והסיבה היא פשוטה, כי דמוקרטיה לא הולכת טוב עם מדינת הלכה, דמוקרטיה לא מאפשרת למנהיגים החרדים לבצר את המציאות ההזויה שבה יש אזרחים שווי זכויות אבל לא שווי חובות ודמוקרטיה לא מאפשרת לרודן, ואני רוצה פה בוז גדול, לרודן מטעם עצמו דמוקרטיה לא מאפשרת לו לברוח מהמשפט ולשלוט פה עוד עשר או עשרים או שלושים שנה. אבל מולם אנחנו נעמדנו מאות אלפי אזרחים ואזרחיות עם דגל ביד ועם ציונות ואהבת הארץ בלב ואמרנו אמירה פשוטה, תגידו איתי, לא ניתן! לא ניתן! לא ניתן! לא ניתן! לא ניתן! המסע שלנו הולך להיות ארוך, אני לא יודע מה הבטיחו לכם שנרשמתם, 
אבל המסע הזה הולך להיות ארוך. הוא ייקח כנראה עוד שבועות ואולי חודשים, אבל המטרה מבחינתי היא ברורה וחדה מאוד. אנחנו צריכים לשמור את הממשלה הזו בגבולות הלגיטימציה של ממשלה בשלטון דמוקרטי. ואנחנו צריכים להבהיר להם, כי הם לא למדו אזרחות, ששלטון הרוב הוא לא עריצות הרוב. שלטון הרוב הוא לא עריצות הרוב. עכשיו שואלים אותי הרבה פעמים באולפנים ובפגישות עם שרים ועם חברי כנסת, מה זה לגיטימי? מה הם גבולות הלגיטימציה? אז השאלה הזו בעיניי מצחיקה, כי כל אחד מכם יודע מה זה לגיטימי, זה אינסטינקט שלנו כישראלים. ממשלה במשטר דמוקרטי נבחרת כדי לנהל משאבים, כדי לקבל החלטות מדיניות, כדי למשול, כדי לקדם את הכלכלה, כדי לקדם את החינוך. ממשלה במשטר דמוקרטי לא נבחרת כדי לשנות את כללי המשחק, והיא לא נבחרת כדי להרוס את מנגנוני הבקרה והריסון שמשפיעים עליה. ולכן להפוך את השופטים לשפוטים זה לא לגיטימי. להקים, להקים מיליציה צבאית לפוליטיקאי טרוריסט מורשע זה לא לגיטימי להגן בחוק יסוד שחצי מהעם צריך ללכת ולהילחם ולמות בשביל החצי השני זה לא לגיטימי ובדיוק, ובדיוק בגלל זה אנחנו נמשיך למחות כמה זמן שנצטרך בשבתות ובאמצע שבוע ובכל זמן שניקרא לדגל בכל פעם שנרגיש שהממשלה הזו סוטה מגבולות הלגיטימציה של ממשלה במשטר דמוקרטי הכוח האזרחי של המחאה יעמוד מולה בצורה בלתי אלימה אבל נחושה כמו ברזל כדי להזכיר להם שישראל חייבת להיות דמוקרטיה 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 אני באמת מקווה שבסופו של דבר הם יבינו שהמזימה הזו לא תצליח להם ויתחילו להתעסק במה שחשוב באמת, באלימות המשתוללת ברחובות, ביוקר המחיה, בפריפריה, במערכת החינוך שקורסת. אבל אם הם לא יעשו את זה, אז אנחנו נצטרך לעשות את כל מה שאנחנו יכולים כדי לזרוק לפח האשפה של ההיסטוריה את הממשלה הרעה הזו. מה שאתם מבינים, מה שאתם מבינים והם לא מבינים זה שאין כלכלה משגשגת בלי מנגנוני בקרה על השלטון. אין סטארט-אפ ניישן בלי מערכת משפט עצמאית. אין כיפת ברזל ו-8200 בלי שוויון זכויות. ואין ישראל בלי דמוקרטיה. תודה רבה. אתם כיפת ברזל האמיתית, וביחד ננצח. אני אוהב אתכם, אני גאה בכם. תודה רבה. תודה.